Esta é uma mensagem em áudio de Ryan por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é De Volta ao Básico. Ela foi dada em Boston, Estados Unidos, em 21 de julho de 2019. Esta e outras mensagens de Ryan você encontra no site www.cryonportuguês.com Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, o canal Marilyn apresentou as palavras, a realização, realização de coisas que estão à sua frente, que podem significar outras coisas. Se eu fosse dar um título a essa curta mensagem para vocês, eu diria de volta ao básico. Há muitos que chegam às mensagens de Cryon. É uma mensagem canalizada. Tão logo aquilo seja compreendido, há aqueles então que desligam. Porque o treinamento que vocês tiveram diz que não é acurado ou é estranho, é esquisito. Certamente não é para mim, essa pessoa diria. Não pelo que eu sei, ela diria. Qual é o motivo, o motivo básico dessas canalizações, nestas mensagens, até mesmo existirem? E a resposta seria aquilo que vocês já ouviram hoje. Realizar algo que tem sido desconhecido para vocês. Realizar algo, talvez, que seja diferente daquilo que você pensava que as coisas nem sempre são como elas parecem, é a mensagem do dia. E eu apresento isso para vocês novamente. Essa informação básica é esta. E se você tivesse perdido algo? Talvez você chame a si mesmo de alguém consciente ou alguém espiritual. De qualquer forma, o nível de consciência em espiritualidade que você esteja. Há a ideia de que vocês sabem o que estão fazendo. Alguma vez ocorreu para você que aquilo que você sabe é o que os outros ensinaram a vocês a respeito do que você está fazendo? E nós já dissemos isso antes. Seja o caminho que você tomou como criança ou que seus pais ensinaram a você, e é claro no que você acredita, então seria uma traição não acreditar neles. Movendo-se para aqueles que usam as roupas corretas, estando nos prédios corretos, tendo os encontros corretos, para dizer mais a você a respeito da sua espiritualidade, conforme você os ouve. Mas isso é no que você acredita. Será possível que haja mais? Será possível que ao longo de tudo isto você percebe, realiza que o que você captou tem centenas e centenas de anos? E você diria, bem, isso está escrito, está escrito nas Escrituras e é o mesmo hoje como era naquela época. E se eu dissesse a você que o amor é o mesmo hoje como naquela época e que Deus é o mesmo hoje como naquela época? Mas e se eu dissesse a você que a informação central você pode ter perdido? A canalização é para isto. Ela revela algo. E na revelação dela, ela pede a você e pergunta, isto faz sentido? E a revelação, novamente, é magnífica e não briga com as coisas que você sentiu a respeito do amor de Deus. Ela não reescreve nada que você possa ter conhecido a respeito da compaixão de Deus, o amor de Deus por você. Ao invés disso, expande o horizonte da verdade. De fato, pode brigar com aquilo que foi ensinado a você serem as regras das doutrinas. E então você perceberá que aquelas regras e doutrinas, as doutrinas vêm dos homens. E alguns dirão, bem, é nisso que eu acredito. E então desligaram a mensagem. 
E nessa, nesse ponto, outros dirão. Quais são as verdades centrais? Me diga o que eu perdi. E este é aquele que está pronto para a realização. E aqui está o que você perdeu. Querido ser humano, sua alma neste planeta tem um propósito. Querido ser humano, você nasceu magnífico, não sujo, não em pecado. A lógica do amor de Deus é a prova disto. Deus não te coloca nesse planeta com livre-arbítrio e então imediatamente julga você por suas escolhas. Deus não te coloca aqui e então como algum tipo de pai disfuncional pune você para sempre. Você e seus filhos, se você fizer algo que é inapropriado de acordo com as regras dos homens. Ao invés, Deus ama você tanto que você deveria sentir isso a cada momento de cada dia e compreender que o amor então manifesta a si mesmo de formas que ninguém disse a você. Que a magnificência que você tem é tão grandiosa que ela vai diretamente para os presentes, as ferramentas que sempre estiveram lá. Não deixe ninguém dizer a você que devido à sua idade, você, portanto, deveria ter determinada doença. E, no entanto, você compra essas ideias também. Qual é a verdade central? Novamente, você não está aqui por acaso. Você está aqui para sobreviver de uma forma bela, que tem compaixão, amor, compreensão, onde você celebra a magnificência que você é. Uma verdade básica que agora está sendo revisada novamente. Revisada a partir daquilo que é um Deus raivoso e que julga para um que ama você de forma tão profunda que vê você como um ser magnífico. Cada alma é magnífica. Cada alma tem o livre-arbítrio para ver isto. Você sabia? De volta aquilo que é a idade que você tem. Que se você não fizer nada, seu corpo simplesmente envelhecerá. É um estabelecimento padrão, meus queridos. Mas se aquela consciência de magnificência começar a conversar com ela, começar a intervir no seu corpo, começar a dizer sobre sua vitalidade, sua juventude e sua clareza, você poderá vê-lo como, conforme aqueles ao seu redor envelhecem mais e você não. E você compreenderá que você perdeu aquilo também. Uma verdade central que diz não apenas você é magnífico, mas você pode controlar coisas que foi dito a você que você não poderia controlar. Onde isso termina? E a resposta é, não termina? Há tantas verdades centrais que são tão grandiosas que você pode ter perdido e você não queira talvez olhar. E este é o motivo pelo qual canalizamos. Para retornar desta forma e começar a dar a vocês as informações centrais que elevam, que são belas, este é o motivo para a canalização. Não é para amedrontar ninguém ou dar a eles más notícias ou dizer a eles que eles precisam fazer isto ou aquilo. É para, ao contrário, iluminá-los e dizer, ouça isto. Isto faz sentido ou não faz? Deus conhece o seu nome. E você é belo aos olhos de Deus, feito à imagem do amor. Isto é Deus. Talvez já seja tempo de reescrever aquilo que você pensa, com o livre-arbítrio, para tomar vantagem de algo que é tão grandioso. E se você tiver esta consciência, e isso te tocar eventualmente, você poderá dizer, as coisas nem sempre são o que elas parecem ser. E é por isso que nós estamos aqui. Esta é uma mensagem básica que talvez você precisasse ouvir mais uma vez. Não para dar a você informações metafísicas que são impressionantes, estranhas, esquisitas e inacreditáveis. Mas ao invés disto, para dizer a você que Deus é muito maior do que você pensa. 
Deus canta seu nome em luz, velha alma. Porque você é a essência do amor no planeta. Feito por este motivo. E neste novo tempo, você é necessário para vê-lo. Se você escolher fazê-lo. Pois sua natureza compassiva começará a mudar as coisas ao seu redor. E este será o começo de uma nova terra. Uma terra pacífica. É para isso que são estes tempos. Começa agora. Quanto tempo isso continuará a melhorar? Será o quão rápido vocês farão isto? E o quanto vocês acreditam nesta canalização? Pensem nestas coisas. Será possível que você tenha perdido algumas coisas que são informações centrais Belas e verdadeiras. E isso deveria fazer mais sentido do que qualquer coisa que foi ensinada a você. E assim é.